శుభం వ్యాదు శ్రీ గురుభ్యో నమ రోహిణి నక్షత్రం వారికి సాధారణంగా సర్వసాధారణంగా ఏ విధంగా ఉంటుంది వాళ్ళ వ్యవహారం రోహిణి అంటే నక్షత్రాధిపతి చంద్రుడు వాళ్ళ ఆలోచన విధానం వేరుగా ఉంటుంది అస్ట్రాలజికల్గా వాళ్ళు జీవితంలో ఎదగాలంటే ఏం చేయాలి ఎటువంటి మార్పులు చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనే విషయాన్ని మనం విశేషంగా విశ్లేషణ తెలుసుకుందాం రోహిణి నక్షత్రం పుట్టడం అంటే వృషభ రాశిలో పుట్టడము రాశ్యాధిపతి శుక్రుడు ప్లస్ చంద్రుడు శుక్రుడు ఏమో సుఖమైన భోగం ఇచ్చేవాడు చంద్రుడు మనసును ఆహ్లాదకరంగా ఉంచేవాడు చంద్రుడు అంటే ఆహ్లాదకరమైన మనస్సు ఆనందకరమైన జీవనం రెండూ కలిసి ఉన్న రాశి అది అంచేత ఈ యొక్క రోహిణి నక్షత్రం వాళ్ళు ఏంటంటే చంద్ర నక్షత్రం కాబట్టి వీలైనంత వరకు మనసుకు సంబంధించిన వరకు ఆలోచన సంబంధించిన వరకు ఏదైతే అనుకుంటారో వాళ్ళు అటువంటి లగ్జరీస్ లైఫ్ కూడా స్పెండ్ చేయాలని చెప్పి ఒక ఆలోచనతో ఉండే వ్యక్తులుగా ఉండి మంచి కలర్ఫుల్గా ఉండి ఆనందంగా ఉండి హ్యాపీనెస్కి ఎక్కువ ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్తారు అంటే సంపాదన అనేది సెకండరీ ఫస్ట్ మన లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేయాలి చాలామంది సంపాదిస్తారు పక్క తీసి పెడతారు పిల్లల కోసం అని మనవాళ్ళ కోసం అని లేకపోతే ఆస్తి కొనాలని ఏదో ప్రయత్నం చేస్తుంటారు తప్ప ఈ రోహిణి నక్షత్రం వాళ్ళు ఏంటంటే మనం సంపాదించింది మన షాప్ ఎంజాయ్ చేద్దాం మిగిలింది వీ కెన్ స్పెండ్ ఫర్ అదర్స్ అంటే హ్యాపీనెస్ అన్నది కూడా చూడాలి ఈ ఈ తరంలో మనం చూడాలి అనే తత్వం కలిగిన వాడు రోహిణి నక్షత్రం వాడు చంద్రుడు నక్షత్రాధిపతి అయ్యాడు ఈ చంద్రుడు అన్నవాడు ఏంటంటే సాధారణంగా అంటే సర్వసాధారణంగా ఏ గ్రహంతో కూడా కలవకుండా పాపగ్రహాలతో ఉండగలిగితే ఈ రోహిణి నక్షత్రం వాళ్ళకి అనుకున్నవన్నీ ప్రశాంతంగా జరిగిపోవడానికి అవకాశం అవుతుంది ఎంతటి నెగిటివ్ ఎనర్జీ అయినా ఎదుర్కొనేంత కెపాసిటీ ఉంటుంది చంద్రుడు మనోకారకుడు మనసు రంజింపజేసేవాడు మనసుని వికసింపజేసేవాడు మనోవేద నుండి బయట పెట్టేవాడు అసలు మనిషి యొక్క జీవన విధానంలోని చంద్రుడు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తాడు మనసు ఏం చెప్తే అది మనం చేస్తాం మనసు ఎంతో దూరం పరిగెడుతుంది తొందరగానే ఇక్కడ ఉన్న నాసిక్లో ఉన్న త్రేంబికేశం చూడాలని ఉంది అప్పుడు వెళ్ళిపోయి మనం నాసిక్ వరకు వెళ్ళిపోయి ఆలోచన తాజ్మహల్ చూడాలని ఉంది తాజ్మహల్ వరకు వెళ్ళిపోయింది మైండ్లో ఒక ఒక ఫోటో వచ్చేస్తుంది ఆల్రెడీ తాజ్మహల్ ఫోటో అంటే అంత ఫాస్ట్గా పరిగెడుతుంది ఆలోచన లేదు అంటే అక్కడ వెళ్ళిపోతుంది ముందు మనసు ఈ మనసుని ఏకాగ్రత చేసే మెడిటేషన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంటుంది ఒక ఏకాగ్రత చేయాలో ఒక వస్తువు మీద కానీ ఒక ధ్యానం చేయాలన్నా ఒక పరిమిత కాలంలో ఒక మెడిటేషన్ చేసి ఒక శక్తిని పొందాలన్నా తినడానికి మనసు కారణం అవుతుంది అంటే చంద్రుడు కారకత్వం అవుతాడు చంద్రుడు సరిగ్గా లేకపోతే చంద్రుడు ఏదైనా పాపగ్రహంతో కలిసాడు అనుకోండి ఆలోచన అంతా ఎంత ప్రయత్నం చేసినా రాదు చంద్రుడు గురువుతో కలిస్తే గజగేసి యోగము కుజుడితో కలిస్తే చంద్రమంగళి యోగము అలాగే చంద్రుడు మంచి గ్రహాలతో బుధుడితో కలిసిన చక్కటి ఫలితం ఇస్తాడు ఒక్కొక్కసారి శుక్రుడితో ఉన్నాడు కాబట్టి మంచి ఫలితం ఇస్తాడు అలా శనితో కలిసే మనకి ఏడు లాంటి శని వచ్చేది చంద్రుడు ప్లస్ శని కలిసినప్పుడు మనకి ఏడు లాంటి శని ఆరంభం అవుతుందన్నమాట అంటే మనం అనుకుంటే మన రాశి మీదుగా మన నక్షత్రం మీదుగా వెళ్తున్నప్పుడు ఏడు లాంటి శని వస్తుంది పీడిస్తుంటాడు రాహుతో కలిస్తే ఎక్కడో భయంకరమైన మన ఆలోచనలతో ఒక గాలి మేడలు కడుతూ ఉంటాడు అది నిజమా కాదు కూడా వాడికి తెలియదు ఇలా ఒక్కొక్క గ్రహంతో అది కలిసినప్పుడు ఒక్కొక్క రకమైన క్యారెక్టరిస్టిక్ అనేది చూపిస్తుంది అనమాట అంత గొప్పది అంటే మనసు మనం చూడండి ఇప్పుడు కూర్చున్న ఇక్కడ మీడియా ముందు కూర్చున్నాము జ్యోతిషం చెప్తాం సడన్గా పిల్లలతో ఎటు బయటికి వెళ్ళాము ఇంకేదో విషయం అన్నమాట మనసు ఇంకేదో ఆలోచన చేస్తుంది ఇంకోసారి అమెరికా వెళ్ళిపోవాలనిపిస్తుంది ఇంకోసారి ఏమో ఇండియాలో క్షేత్రాలను చూడాలనిపిస్తుంది ఏదో మనసుకి ఏదో అనిపిస్తుంది అంటే చంద్రుడు అనేవాడు ఒక స్థిరత్వం ఉన్న గ్రహంగా ఆలోచన మనసుకు సంబంధించిన వాడికి మనసు అన్నది ఏమాత్రం మన చేతిలో కంట్రోల్లో ఉండదు దాని సరైన గ్రహం అనుకూలంగా ఉంటేనే అది కంట్రోల్లోకి వెళ్తుంది చంద్రుడిని ఎప్పుడైతే మనం కంట్రోల్ చేయగలుగుతామో మనకు కూడా చంద్రుడు ఉండే ప్రదేశాన్ని బట్టి చంద్ర సంబంధమైన మంత్ర సాధన చేసుకుంటూ కంట్రోల్గా చేయగలిగితే మాత్రం డెఫినెట్లీ ప్రపంచాన్ని జయించినంత ఫలితం వస్తుంది ఈ భారతదేశంలో కానీ విశ్వంలో కానీ విశ్వవిఖ్యాత మనుషులు ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే ఒక మహానుభావులు ఎవరైతే ఉన్నారో రాజకీయ వేదగా తీసుకోండి కళాకారులుగా తీసుకొని ఆ వ్యక్తి వచ్చారంటే ఎదురుకుండా మనం అలాగే ఆయుష్కాంతంలో మనం అట్రాక్ట్ అయిపోతుంటాం అటువంటి ప్రజాదరణ కలిగిన వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే వీళ్ళందరంటే వాళ్ళ యొక్క మనసుని చంద్ర బలంతో వాళ్ళు ప్రజలని ఆకట్టుకుని పోతున్నారు అని చెప్పవచ్చు మన ఆంధ్రాష్ట్రలో తీసుకుంటే ఎన్టీ రామారావు గారు 
శ్రీరామచంద్రుడు యొక్క రూపం కానీ కృష్ణుడు రూపం కానీ ధారిస్తే ఆయనే దేవుడు నమస్కారం పెట్టిన వాళ్ళు భారత ఆంధ్రదేశంలో కాదు భారతదేశం మొత్తంలో కూడా ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే అటువంటి ఆ చంద్రుడు అంత బలంగా ఆ వ్యక్తి మీద ఏకాగ్రత చేయిస్తుంటాడు అలాగే ఒక అట్రాక్షన్ ఒక వ్యక్తి మీద కానీ వ్యవస్థ మీద కానీ ఒక స్థితిని మీద మరి కలుగుతోంది అంటే మనసును రంజింపు చేసి చేస్తున్నది కాబట్టి మనకు అట్రాక్షన్ కలుగుతుంది అక్కడ ప్రపంచ సౌందర్య అనేసరికి మనం ఎవరో ఒకరిని చూస్తాం జీ డ్రీమ్ గల్ అంటాం మన లైఫ్ మన మనసుకి డ్రీమ్ గల్ అంటాం అదేంటంటే మనకు డ్రీమ్ గల్ అందరికీ డ్రీమ్ గల్ కాదు సో మన మనసుకు సంబంధించిన వరకు డ్రీమ్ గల్ అలా మనకు మనసుకు సంబంధించిన వరకు పలానా ఇల్లు మనకు నచ్చింది అది మన వరకు నచ్చింది అది మనకే అది ఒక ప్యాలెస్ మిగిలిన వాళ్ళకి అది ప్యాలెస్ అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు అయితే ఈ మనసుని మనం ఏకాగ్రత చేసి ఎప్పుడైతే ధ్యానం చేస్తామో మానవ జన్మకి సార్థకత్వం తెలుస్తుంది విశ్వంలో మనం చెప్పిన విషయం ఏంటంటే జ్ఞానం అనేది ప్రతి జీవికి ఉంటుంది కానీ విజ్ఞానం అనేది మనిషికే ఉంటుంది అన్నారు జ్ఞానం పశువుకు ఉంటుంది ఆహారం ఎలా చేయాలి పిల్లలు ఎలా కనాలి ఎలా భోజనం చేయాలి ఇవన్నీ పశువులకు ఉంటాయి పక్షులకు ఉంటాయి అన్నిటికీ జ్ఞానం ఉంది కానీ విజ్ఞానం అనేది మనిషికి ఉంది ఆ విజ్ఞానం అనేది గురు బలంతో వచ్చే విజ్ఞానం అంట అదంటారు ఆ విజ్ఞానాన్ని ఈ మనసుని ఏకాగ్రత చేసి సాధన చేయగలిగితే మాత్రం మోక్ష మార్గం కనబడుతుంది అంచేత ప్రతి ఒక్కరి జాతకంలో కూడా చంద్రుడు అన్నవాడు బలంగా ఉండాలి చంద్రుడు బలంగా ఉన్నవాళ్ళే ఈ ధ్యానం చేయగలుగుతారు మెడిటేషన్ చేయగలుగుతారు మనం విశ్వం గురించి ఆలోచించగలుగుతారు మోక్ష మార్గం గురించి ఆలోచించగలుగుతారు భగవత్తత్వాన్ని గురించి తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తారు ఆధ్యాత్మిక చింతనలో ఉండగలుగుతారు ఇవన్నీ ఏంటంటే చంద్రుడు యొక్క బలం ఉంటేనే అవన్నీ జరగలుగుతుంది ఒకసారి చిన్న మిస్ఫైర్ ఉంటాయి డిగ్రీస్ ప్రకారం చూస్తే ఒక త్రీ డిగ్రీస్ అటు ఇటులో పక్కను ఆ చంద్రుని దాటి వెళ్ళిన కొన్ని పాపగ్రహాలు ఉండి ఉంటాయి అవి తొలగిపోవడానికి సాధన చేయవలసి వస్తుంది సాధన చేస్తే చంద్రగ్రహం చంద్రబలం ఉన్న వాళ్ళందరూ అద్భుతంగా ప్రపంచాన్ని జయించి ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటారన్నమాట వాళ్ళకి వేరే శక్తి ఆయుధం అక్కర్లేదు జయించడానికి అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది అటువంటి చంద్రుడు రోణి నక్షత్రానికి అధిపతి సో రోహిణి నక్షత్రం వాళ్ళు ఏదైనా సాధన చేయాలి ఆధ్యాత్మికంగా అనుకుంటే మాత్రం ఏమాత్రం దోకా లేదు ఏ వయసులో మొదలుపెట్టినా వాళ్ళకి ఆ వయసు నుండి ఆ యోగానికి సంబంధించిన బలం అనేది పెరిగిపోతుంది ఎన్ని కృతంతాలు చేయాలన్నా ఎన్ని నాటకాలు ఆడాలన్నా ఎన్ని మేనిపులేషన్స్ చేయాలన్నా ఎన్ని లాజికల్గా క్యాల్కులేట్ చేయాలన్నా ఎంతో సాఫ్ట్వేర్లో ఉన్నతమైన స్థాయికి వెళ్ళాలన్నా టెక్నికల్గా అనుకోండి ప్రపంచం అన్ని రకాల మనుషులు ఉన్నారు టెర్రరిస్టు ఉన్నారు ఆధ్యాత్మికత ఉన్నారు సైంటిస్టు ఉన్నాడు అందరూ ఉన్నారు ఒక సైంటిస్టు కూడా ఒక ఉన్నతమైన స్థాయికి వెళ్ళి సైంటిస్ట్ ఏంటంటే చంద్రబలంతో అయ్యాడు మనసు ఏకాగ్రత చేయగలిగితేనే ఒక సైంటిస్ట్ అవుతాడు ధ్యానం చేయగలిగితే ఒక ఋషి అవుతాడు ఒక పీఠం పెడతారు ఒక జ్ఞాని అవుతాడు వీటన్నిటికీ ఈ మనసుకు సంబంధించిన స్థితి బాగుండాలి అంచేత ఈ రోహిణి నక్షత్రానికి అంత ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట అంత అద్భుతమైన నక్షత్రం అని చెప్తాం అన్నమాట అఫ్కోర్స్ చాలామంది రోహిణి నక్షత్రంలో పుట్టారు ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు నేను చెప్పాలనుకున్న విషయం ఏంటంటే కానీ నక్షత్రం వాళ్ళు వీలైనంత వరకు చండీ మంత్ర సాధన చేసుకుంటే మనసు ప్రశాంతంగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే వీళ్ళకి ఇష్టమైన దిక్కులు చంద్రుడు చంద్రుడు ఉండే దిక్కు ఆ ప్రకంగా మనం తీసుకుంటే శుక్రబలం ఉండే ప్రదేశం స్థలం వృషభ రాశి అయింది కాబట్టి వృషభ రాశిని దృష్టిలో పెట్టుకుంటూ వీలైనంత వరకు శుక్రుడు వృషభ రాశి అంటే అగ్నిస్థానం ఉంటాడు వాస్తుపరంగా వాస్తుపరంగా దక్షిణ భాగం నుండి ఇంట్లోకి వచ్చేటట్టుగా దక్షిణ గాలి ఇంట్లోకి వచ్చేటట్టుగా అక్కడ ఉన్న కిటికీ కానీ తలుపు కానీ తిరిచి ఉంచేటట్టుగా ఒక ప్రయత్నం కానీ చేసుకోగలిగితే ఇంట్లో ఒక ప్రశాంతత ఏర్పడడానికి అవకాశం ఉంటాం వాస్తుపరంగా మనం చూసుకుంటాం సంఖ్యాపరంగా చూసుకుంటే నెంబర్ టూ ఈజ్ లక్కీ నెంబర్ ఫోర్ మూన్ అంటారు రెండుతో సంబంధమైన పనులు ఏదైనా చేసినా ఏ కార్యంకైనా ఇద్దరు కలిసి వెళ్ళడం పని చేసుకోవడానికి లేదా టూ నెంబర్ ఈజ్ లిటిల్ బిట్ ఫ్యాన్సీ నెంబర్ అని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఏదైనా ఇక్కడ విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి మనసు ప్రశాంతంగా ఉండాలంటే ఇల్లు బాగుండాలి చేసే మంత్రం బాగుండాలి సాధన బాగుండాలి ఇంట్లో అందరూ వాతావరణం బాగుంటేనే మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది సో వీలైనంత వరకు వాస్తుపరంగా కూడా దక్షిణ భాగంలో కానీ ఏమైనా తెలుపులు కానీ కిటికీ కానీ తెరిచి లేకపోతే అవి తెరుచుకుంటేటట్టుగా చూసుకుని కూర్చొని ధ్యానం చేయగలిగితే మాత్రం ఈ వృషభ రాశిలో ఉన్న రోహిణి నక్షత్రం వాళ్ళకి అద్భుతమైన ఫలితాలు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది చండీ మంత్రం సాధన చేయండి అలాగే చంద సంబంధమైన రిలేటెడ్ అయినటువంటి శివాలయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో 
ఆ శివాలయాలకు అటెండ్ కావడము అభిషేకాన్ని చేయడం మనసు జయింపు చేయడం అంటే అభిషేకం చేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలు ఉంటాం శివునికి అభిషేకం చేయడం అమ్మవారికి అభిషేకం చేయడం ఆ తీర్థం తీసుకోవడం ఇటువంటి పనులు చేసుకోవడం వలన మనసు ప్రశాంతతగా ఉండడము మనసును రంజింపజేస్తూ సుఖమైన భోగాన్ని పొందుతూ శ్రీవిజయులు చెప్పినట్టుగా భోగంతో కూడిన మోక్షం అని అన్నమాట ఇహలోకంలో అన్ని భోగాలు పొందుతూ మోక్ష మార్గాన్ని పొందేది శ్రీ విద్యలో ఉంది అని అంటారు అలాంటి విద్యలో ముందుకు వెళ్తూ రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతారు శుభం వ్యాధు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మశ్రీమంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ ఖాజాగూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ సిక్స్ ట్రిపుల్ ఫోర్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్